Республика Саха – это самое холодное место в нашей стране. И тем не менее слышать об аномальных морозах, это, конечно, ну, с одной стороны необычно, а с другой стороны мы видим, что здесь происходит максимальное остывание континента. То есть здесь минимальное отепляющее влияние океанов, как Атлантического, так и Тихого. Континент всегда холоднее океана зимой. У него теплоемкость маленькая, и он очень быстро остывает. И Земля теряет свое тепло как раз вот через континент, отдавая его в космос. И обычно в этом регионе устанавливается антициклон, в котором как раз создаются условия для того, чтобы тепло Земли здесь очень быстро уходило в космос, и здесь очень сильно выхолаживается воздух, и отмечаются такие вот сильные морозы. Сейчас мы наблюдаем действительно аномально холодную погоду, и здесь должен быть еще дополнительный источник вот такого холода, а приходит он из Арктики. Обязательно в формировании погодных условий будут участвовать и более высокие слои тропосферы, и даже нижние стратосферы. То есть в Арктике в зимний период формируется полярный вихрь над северным полушарием. Бывают периоды, когда он начинает мигрировать, это достаточно подвижное образование, и в ней происходит опускание холодного воздуха из стратосферы даже. Но он не достигает земли, он просто вот прижимает все ниже лежащие слои к земле, и у земли оказывается более холодный воздух, он деформировался, вот этот полярный вихрь, и он вытянулся от Канады через Арктику и далеко на юг по территории Восточной Азии, через Якутию, на юг нашего Дальнего Востока и даже на Пекин. И здесь сочетание вот этих двух факторов и как раз приводит к установлению аномально холодной погоды, то есть более сильным морозом, когда температура понижается до минус 60-65 градусов. Это как раз то, что вот мы наблюдали в последние дни, в последнюю неделю к Якутии. Самые холодные дни – это конец января и начало февраля, но в целом все-таки февраль должен быть немного мягче, чем январь. Но вот тот период, о котором мы говорим, он немножко еще продолжится для центральных, южных и западных регионов Якутии с температурой местами до минус 62 градусов. Будем следить за этим тропосферным и стратосферным вихрем полярным который кружится над Арктикой, как он себя поведет, потому что именно он будет отвечать за вероятность вот такой аномально холодной погоды. Будем надеяться на влияние и океанов.